stiamo avendo un pochino di difficoltà soprattutto nella Danimarca del sud a trovarli e ci godiamo la serata in tranquillità la Danimarca fa sicuramente al caso vostro perché complimenti Claudia per il tuo operato mm, grazie <ride> per così poco Calcolate che siamo a 12,29 corone al litro Ma non perché non ce ne siano È privato quindi onde evitare Rottura di scatole giustamente da parte Buongiorno a tutti e bentornati in un altro video qua in Danimarca Infatti se vi siete persi l'ultimo video Andatelo a rivedere perché siamo partiti Stiamo facendo la costa ad ovest Al momento aggiornamento aggiornamento Ci siamo lasciati l'ultima volta Che ci stavamo recando presso la spiaggia Comunque la zona di Sondervig Nello Jutland centrale infatti siamo arrivati abbiamo dormito in questo piccolo spiazzo che è sostanzialmente un parcheggio con altri due mezzi una jeep e un camper nessuno ci ha rotto le scatole tutto super tranquillo ma adesso abbiamo anche visto tutta la costa incluso il faro che c'è un pochino un po più là è una costa per lo più tutta tutta piena di sabbia e dune infatti sono proprio le dune che ci dividono da tutta la spiaggia è sparito il vento o se c'è ce n'è veramente poco cosa da non sottovalutare visto che nel gli ultimi giorni abbiamo avuto il vento costante a 50 60 km orari quindi adesso ci sta alla grande facciamo un breve check delle batterie che abbiamo un 73 al momento adesso stiamo consumando meno 1.4 ampere il regolatore solare per il momento sta facendo 45 watt poca roba calcolate che stiamo avendo un pochino più di consumi dato dal frigorifero quello del mezzo e in più il freezer che ci stiamo portando dietro molto utile ci sta salvando e ci sta portando dietro molti surgelati però dalla altra parte abbiamo meno 1,3 calcolate che adesso ci è acceso anche l'inverter se io adesso lo vado a spegnere come potete vedere qua va su spento e adesso i consumi sono molto molto meno anzi siamo anche in positivo di 0,2 ampere Mentre adesso facciamo due passi per riuscire a scavallare la duna per recarci in quel della spiaggia che abbiamo visto prima col drone, vi voglio aggiornare sulla situazione dei parcheggi o comunque degli spot, dei posti dove rimanere. Stiamo avendo un pochino di difficoltà soprattutto nella Danimarca del Sud a trovarli, ma non perché non ce ne siano, ma più che altro perché ce ne sono con eh, tante case comunque costruite di fianco ed è impossibile o comunque star lì perché magari si dà fastidio o perché magari il posto è quello della casa vicina. È privato, quindi onde evitare, 
rottura di scatole giustamente da parte dei locals chiamiamoli così cerchiamo di sbatterci un po' di più e trovare comunque dei posticini in libera è una cosa fattibile non impossibile però se state comunque organizzando di venire in Danimarca e fare tutta libera tenete conto di questa cosa qua perché magari vi farà perdere qualche ora della vostra giornata per riuscire a trovare il posto Invece una cosa molto molto positiva per quelli di voi che fanno solo campeggio quando si muovono con il camper La Danimarca fa sicuramente al caso vostro perché ce ne sono un botto Tutti i campeggi 3-4 stelle fatti bene con piscina, ristoranti eccetera Quindi voi che fate campeggio siete a posto diciamo Siamo arrivati quasi vicino al paesino di Fleming, il camper l'abbiamo parcheggiato qua dietro, abbiamo anche già pranzato velocemente perché adesso stiamo andando a vedere un faro che c'è appunto qua sulla scogliera dove ci sono anche tanti punti panoramici per poter vedere appunto tutto il paesaggio circostante abbiamo parcheggiato qua dietro tra l'altro spot super più che altro perché adesso dove ci stiamo recando non c'è parcheggio è pieno raso di gente pensavamo non fosse una meta così eh, diciamo ambita ma ci sbagliavamo e meglio parcheggiare leggermente distante e fare due minuti a piedi infatti il faro come potete vedere è laggiù là c'è tutto il parcheggio e qua abbiamo anche un bel po' di bunker sparsi lungo la scogliera uno lì un altro anche da quella parte di là il paesaggio comunque come potete vedere qua nello Jutland c'è centrale è cambiato tantissimo rispetto a quello del sud tutta pianura tutti i campi di grano campi verdi con animali mucche cavalli un po più selvaggio eh, passatemi il termine vedete che basta far due passi e ci ritroviamo sulla scalinata di legno guardate un po che panorama che c'è sul mare del nord con anche il pontile tutto fatto di pietra Questo qui è il parcheggio di cui vi parlavo che come vedete è full 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 e qua invece abbiamo tutti i pony cavalli. <ride> Ovviamente ci hanno fatto anche un caffè così almeno potete mangiare e bere quello che volete e poi dopo andare a visitare il faro perché si può comunque salire fin su là dove qua invece troviamo i prezzi per gli adulti 25 corone per i bambini dai 5 a 14 anni 10 corone se no sotto i 5 anni gratis all'esterno però troviamo un'area dove ci sono le ciotole per i cani da bere super e invece tutto qua recintato abbiamo una zona da picnic con i vari tavoli quindi potete portarvi le vostre cose e star qua a pranzare in tranquillità qua invece proprio sulla scogliera possiamo vedere una mappa di tutti i relitti che si sono incagliati tra gli anni 1800 e 1900 900 qua lungo le coste lo chiamano proprio il cimitero delle navi perché ce ne sono davvero molti alcuni si sono anche incagliati quindi sono sprofondati uno sopra l'altro pensate un po'
siamo riusciti a vedere dall'alto anche questo fare questa scogliera molto molto bello direi ma adesso non ci fermiamo qua perché c'è uno spottino forse se riusciamo a parcheggiarci <ride> eh, in, vicino a un national park un po' sopra qua in alto quindi vabbè, proviamo ad andarci a questo punto no? vediamo, <ride> vediamo se riusciamo a trovare un posto e se non finiamo alle 7 di sera come <ride> stiamo facendo ultimamente <ride> giusto <ride> Siamo giunti al paesino di Agger, adesso qua da Google Maps ci dice di andare sulla costa, quindi in fondo a questa via qua a destra, molto probabilmente dovremmo riuscire a incominciare a trovare qualcosina. E dopo gira e rigira siamo arrivati nel posticino ragazzi è stata un po così a trovarla la cosa più che altro perché abbiamo provato in altri due posti nada zero uh, più che altro c'erano altre persone era un po tutta così la strada non si, si riusciva a mettere in piano insomma non andava bene siamo riusciti a trovare questo posto dove al momento ci sono tre macchine è arrivato un minivan ma magari molto probabilmente stanotte se ne vanno divieti di uh, sosta notturna non ce ne sono ce ne stiamo belli chiusi dentro quindi nessun tipo di problema è tutto su sabbia sembra molle almeno pensavamo anche noi fosse molle ma uh, alla fine abbiamo provato e si riesce ad entrare tranquillamente quindi non ci si insabbia almeno per il momento poi dopo domani ve lo sapremo dire a parte gli scherzi direi di no e qua dietro di me guardate un po c'è subito l'accesso per tutta la spiaggia classica spiaggiona enorme non c'era sostanzialmente nessuno c'era qualche ragazzo che faceva surf almeno ci provava perché di onde alte non ce n'erano le temperature ci stanno il sole ci sta c'è un pochino di venticello e un pochino di freschino ma tutto sommato eh, una cosa abbastanza sopportabile adesso ci sistemiamo un attimo e ci godiamo la serata in tranquillità però prima devo fare un'operazione molto tecnico tattica devo accedere al freezer che è a meno 15 quindi super vediamo la situazione internamente o il ghiaccio ovunque perché devo andare a prendere questa bella confezione rossa dove all'interno abbiamo, abbiamo portato la nostra bella margherita che magari la farciremo con qualcosa serve qualcos'altro no? sabbia direi che ne abbiamo sì ce ne stiamo portando dietro una cifra ragazzi Claudia l'ha gentilmente tagliata a metà e ce l'ha fatta stare per la lunga così almeno ci sta nella nostra super padellozza e si può chiudere senza problemi però prima della pizza guardate un po claudia cosa ha preparato bruschettine con pane leggermente tostato pomodorini e basilico e poi maionese e salmone complimenti claudia per il tuo operato <ride> così poco buona cena a tutti ragazzi mac tu invece guardi perché il tuo l'hai già mangiato eh, mi raccomando <ride> Buongiorno, buongiorno ragazzi, <ride> un po' assonnato, camper parcheggiato qua dietro, la jeep che c'era ieri che si è messa vicino a noi alla fine erano italiani, ci hanno chiesto se potevano stare vicino perché sapevano che si sarebbe alzato il vento questa notte, non come i primi giorni però di più rispetto, rispetto a ieri, però loro stamattina presto se ne sono andati. Guardate dietro di me purtroppo cosa sta arrivando dal mare, non un bel tempo, È tutto tutto nuvolo, io volevo far volare il drone questa mattina ma direi proprio di no faccio fare due bisogni a mac passeggiando un pochino qua abbiamo comunque dormito bene perché si dorme bene ah ecco piccola cosa che voglio incominciare a dirvi visto che tanti di voi durante la ricamperizzazione ce l'hanno chiesto se già vedavamo dei miglioramenti e ovvio quando eravamo a casa i miglioramenti non si potevano vedere perché andavamo al camper solo per lavorare invece adesso che comunque c'è vento comunque le temperature sono un po così e ci viviamo gli spifferi non si sentono più soprattutto 
dalla cabina abbiamo colmato quello che eh, era il problema non si sentono più neanche gli spifferi neanche da dietro e dai due cantonali dietro si sente ancora qualcosina nelle giunture del portellone eh, posteriore ma quello sono le guarnizioni del, fu del furgone quindi non ci possiamo fare nulla a meno che un domani non maggioriamo le, eh, le guarnizioni con altre guarnizioni Vabbè, però si vedrà per il momento va bene così comunque arriveranno dei giornamenti magari arriverà un video dedicato che parlerò proprio su come abbiamo fatto quali sono stati i benefici come mai adesso lavora meglio anche la truma grazie alla commentazione eccetera quindi non vi voglio tediare ulteriormente in questo video però già volevo darvi qualche anticipazione della situation situazione invece sulla strada sterrata che abbiamo fatto per arrivare qua direi eh, desertica a parte Mac che sta cercando i posti per fare la pipì non c'è davvero in giro nessuno è vero che siamo martedì in settimana magari c'è anche meno traffico rispetto che il sabato e la domenica svegliarsi e trovarsi davanti a tutto questo ben di dio di natura e basta nonostante il tempo è tanta tanta roba ragazzi adesso finisco il solito giretto e poi dopo andiamo a fare colazione perché abbiamo fame Eravamo qua che stavamo facendo le nostre cose chiusi che ha incominciato a piovere per poi dopo spostarci. Pensate un po' che il signore con eh, quella macchina che state vedendo è arrivato qua inizialmente, pensavo che eh, ci avesse qualcosa in mano pensando che fosse una multa, ma non eravamo in multa perché comunque qua si può stare e invece ci ha lasciato pensate un po' tutto un deplian della mappa della zona più che altro perché ci troviamo all'interno di un national park questo lo sapevamo ci siamo fermati qua apposta pensate che gentile è venuto qua ci ha bussato e guardate un po' tutta la mappa siamo lungo tutta la costa che va dallo Jutland centrale fino a quasi lo Jutland eh, settentrionale siamo dentro al National Park Thai spero che si pronunci così dove all'interno tra l'altro eh, si, si può trovare parecchi animali come i cervi che tra l'altro abbiamo già avvistato qua in giro oltre alle protti e volatili vari e c'è tutta anche una leggenda qua non so se si riesce a vedere qua di fianco con tutti i posti numerati, quindi sculture, costruzioni, fari, spiagge, bunker, eccetera. Quindi molto molto utile, super stra stragentile. Quindi questa qua ne faremo molto tesoro. Adesso guardiamo un po', studiamo che cos'è che ci potrebbe essere di interessante da vedere e sicuramente se il tempo eh, ci grazia andiamo a fare un bel giretto e andiamo a vedere un po' di cose. Doccia fatta, pronti per partire. Controlliamo un secondo la situazione di quest'oggi, visto che sto tenendo sotto controllo le batterie. Al momento adesso stiamo utilizzando l'inverter, siamo al 66% quindi ne abbiamo consumata parecchio. Eh, il regolatore solare, vabbè c'è poca roba più che altro perché si è alzato il vento e il nuvolo quindi non fa testo. Andiamo su menu, guardiamo un attimino la situazione. Abbiamo il freezer a meno 8, il frigo a 6 gradi, la bombola è a 58% quindi ce l'abbiamo ancora. Una marea all'orion sta andando a 49 ampere e mezzo quindi quasi 50 ampere stiamo buttando dentro nello specifico stiamo generando 664 watt quindi super calcolando che ne stanno entrando 50 ne escono 49 e 4 tensione di uscita 13 e 45 volt quindi super alla grande nessun errore siamo a posto faremo un po di strada e intanto si ricaricherà il tutto stiamo caricando l'ecoflow e per quello che stiamo facendo fuori un 200 watt più che altro perché anche questa l'abbiamo consumata siamo arrivati al 31 però non essendoci il sole non possiamo usufruire del solare stiamo percorrendo la strada proprio all'interno di questo national park quindi strada tutta sterrata dove possiamo vedere oltre che vabbè, praterie sconfinate animali quindi cavalli cervi se ci va di fortuna poi dipende dall'orario al momento stanno passando delle macchine o comunque anche gente in bicicletta però tutto sommato è una strada eh, relativamente tranquilla la 
abbiamo trovato un posticino per pranzo è tornato il sole ma va e viene siamo sulla costa sempre all'interno del national park questo punto qua lo chiamano cold hawaii hawaii beach view più che altro perché come vedete tira tanto vento ci sono un botto di surfisti e qua proprio dietro alle mie spalle abbiamo la stradina che ci fa scavallare la duna e ci porta direttamente sulla spiaggia il van l'abbiamo parcheggiato qua sull'erba così possiamo mangiare in tranquillità lo vediamo dopo pranzo se cala leggermente il vento e magari facciamo volare il drone così vediamo tutta la vista dall'alto di questo stupendo posto sulla costa Abbiamo fatto un po' di gasolio, allora totale 696 corone e 56 litri, calcolate che siamo a 12,29 corone al litro, che con il cambio attuale siamo sull'euro e 60, 64 più o meno, quindi come da noi sostanzialmente. Pensavamo costasse leggermente di più, tipo Norvegia, Finlandia, ma no, più o meno siamo, siamo su queste cifre, calcolate che quando noi siamo venuti su lo scorso anno mi sembra che in Danimarca forse avevamo fatto solamente un, neanche un pieno avevamo messo dentro qualche, qualche litro così quindi non ci ricordavamo quanto era il cambio però finché è così ci sta amici siamo sempre più a nord della Danimarca e Andrea pit stop perché si farà un buonissimo smoothie oh. allora ragazzi a Claudia <ride> non piace il latte però a me sì quindi la base sarà al latte un paio di banane <ride> e mirtilli che Claudia mi ha smadonnato dietro perché li ho presi mi fanno li prendi a casa per prendere in Danimarca però vabbè non li avevamo pagati tanto mi no. sembra 2 euro mm -mm. forse sì beh 125 grammi eh. Però, bene bene dai eh, per prima cosa per, aprire il latte no per prima cosa facciamo la banana va là. ok tra l'altro questo qui preso portato in Norvegia mai usato prima volta in non so quanti mesi vabbè vediamo cosa ne esce fuori no non l'avevamo fatto no No. no no avevamo usato quello a batteria ah a ok volt, sì sì quelli non, più piccolini sì. Vabbè. buttiamolo ovviamente dentro a pezzi anche perché così almeno agevoliamo il tritatutto vediamo <ride> allora ok 4 e 5 beh dai è un bel sì. è, un bel, è un bel banana smoothie dopo non mangi e, eh, sono le 5 ah. sono un po' borderline ah. però calcolando che abbiamo pranzato alle 3 latte a piacimento ragazzi, non, 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 non ho la più pallida idea di cosa potrebbe uscire fuori. Io ne butto, tanto boh, così proviamo a vedere, al massimo gli facciamo una giunta dopo. E poi, anche qua a piacimento, non lo so, Ma... sono un po' molli, eh. Sono da far fuori Claudia. Bravo. Sono buoni? Mm -hmm. Sì, non è male. Non troppo perché sennò poi diventa blu. Chiudi bene, eh, mi raccomando, perché io non pulisco. Ok, adesso accendiamo il nostro inverter. Tra l'altro vediamo anche quanto consuma perché non è la più pallida idea. Quella. Stiamo consumando 210 watt, beh dai, 16 ampere, una stupidata. Ovviamente più latte si mette e più viene liquido, meno si mette e più viene cremoso. Diamogli un'altra tritata perché fidarsi bene ma non fidarsi bene. <ride> È arrivato il momento. Profumo super, adesso proviamo anche il gusto ovviamente. Tanta roba ragazzi ci sta Buono Io non aggiungo neanche zucchero Perché tanto comunque È già tutto zuccherato di suo Però buono davvero Adesso io finisco il mio smoothie ragazzi E poi dopo andiamo a fare un salto qua in spiaggia E vi facciamo vedere il posto qua circostante Salute Guardate un po', scavallato le dune, ci troviamo davanti tutti i bunker che continuano anche lungo la costa di là. C'è un pochino meno di vento, ci sono un po' di cani, un po' di persone, però il panorama spettacolare, ragazzi.
buongiorno a tutti ragazzi Ma buongiorno <ride> amici siamo in partenza però come avete visto dal drone siamo riusciti sì. nonostante il tempo vabbè la luce non in era certo. dei migliori però ce l'abbiamo fatta abbiamo visto tutta la zona dall'alto i bunker non c'era neanche nessuno sulla spiaggia che camminava sì. quindi il tempo non è, non è dei migliori siamo rimasti soli perché se ne sono andati via così che erano i tedeschi e gli altri scamper olandesi, olandesi. E... <ride> e, gli altri e gli altri francesi sì eh, però non ci hanno rotto le scatole nessuno a dormire qua quindi bene o male in questo posto si può almeno data la nostra sì, sì, eh... ma di vieti non ce ne sono no quindi, quindi no. ce l'abbiamo fatta anche questa notte a dormire ci sposteremo sì. sempre verso la punta seguiteci continuate a seguire il video e vediamo, e vediamo insieme dove riusciamo ad arrivare turns out that I just got a little bit south just a little bit north of the Georgia line Eccoci arrivati nel parcheggio, c'è un bel po' di gente ma vabbè come voleva si dimostrare più che altro perché essendo agosto è una meta abbastanza eh, gettonata quindi la gente c'è, siamo riusciti a trovare posto quindi super, abbiamo già mangiato qualcosina, adesso ci attende un tragitto di un chilometro e mezzo, più o meno un chilometro per arrivare a uno dei fari più famosi di tutta la Danimarca ragazzi. Il tempo mm, ci sta quasi graziando però comunque nuvolo, drone ce l'abbiamo dietro, vediamo cosa riusciamo a combinare. Mac tu vieni? Dai, Lungo il tragitto ci sono anche un botto di mucche, tra l'altro enormi, che pascolano qua sul prato, ma abbiamo anche un trattore che trasporta i visitatori, vedete il carretto che c'è dietro? Ecco che incomincia la scalata sulle dune. Non è una cosa difficilissima, però meno male che non c'è il sole. Più che altro stavamo parlando adesso con Claudia. L'unica giornata senza vento, senza sole e con tanta umidità l'abbiamo beccata noi per fare questa cosa qua. Vabbè, ma ci sta. Figuriamoci se poteva essere il contrario. Di gente, come vedete, ce n'è un bel po' che si diverte qua su tutte le dune. Non è tanto il faro, ma il contesto in cui è stato messo. Molto, molto suggestivo. Tra l'altro stavamo notando anche, guardate un po' come è calmo il mare. Oggi una tavola proprio. Non sembra neanche mare, sembra lago. E come potete vedere, il faro che spicca sulla scogliera ci sta. Ragazzi appena in tempo perché sta incominciando a pioviginare Siamo riusciti a far volare il drone Ovviamente scusateci per il discorso della luce perché non è il massimo Però o così o niente quindi molto meglio così Adesso procediamo più che altro perché sono le 3.10 Siamo in un ritardo pazzesco e mettiamoci in strada e Andiamo nel prossimo posticino dove dovremo dormire questa sera Anche qua parcheggino trovato, il clima sta sempre di più peggiorando. Cerchiamo di andare a vedere questo posto e soprattutto di riuscire a far volare il drone anche qua. Siamo comunque, come state vedendo dalla mappa, nella zona più a nord. Manca davvero davvero poco arrivare a Skagen, che è quello lì è appunto è il punto più a nord e soprattutto proprio sulla costa. Lasciato il parcheggio non è difficile addentrarsi tra le stradine sterrate di sabbia e natura, più che altro perché ci sono diversi accessi e pensate un po' che stiamo arrivando 
arrivando nella duna migratoria più grande d'Europa, una delle più grandi d'Europa. Migratoria perché durante l'anno, grazie al vento, pensate un po', che si va a spostare proprio letteralmente da parte a parte, quindi si sposta. Beh, comunque tanta roba, eh. Calcolate che tutto questo si va ad estendere per due chilometri quadrati. È davvero tanto, tanto spazio. Siamo divertiti, eh Claudia? Eh, sì, sì. <ride> Nonostante il tempo un po' così sta sempre più avvicinando, ma siamo riusciti a far volare il drone, siamo riusciti a cadere perché sei caduta. Uh, mi sono infossata <ride> proprio con i piedi. E... No, anche perché la, la sabbia sembra dura, ma quando poi dopo ci no, cadete dentro va dentro. Sì, eh. profondi. <ride> Comunque se passate di qua eh, venite, venite a vedere questo posto. E eh, dai, una tappa carina da fare. Ci sta, ci sta, merita. Adesso, se non vogliamo prendere ulteriormente acqua, dobbiamo trovare un posto dove dormire questa notte. Sì, andiamo. Andiamo. Let's go. Posticino anche per questa sera, tardo pomeriggio, trovato ragazzi. Sostanzialmente è ad uno slargo sulla superstrada, comunque la strada principale che c'è qua dietro. Adesso stanno passando un po' di gente, dopo molto probabilmente smetteranno. Un bello slargo dove tra l'altro dietro di me si possono incominciare a fare anche qualche camminamento. Adesso vi faccio fare due bisogni a me che poi dopo ci rintaniamo sul camper per sistemare un po' di cose al computer, soprattutto i prossimi video da farvi vedere. Giornatina molto interessante, abbiamo visto due o tre cose, ci è piaciuto. Molto comodo questo posto perché sta a metà tra dove eravamo prima, quindi le dune, e Skagen. Quindi Skagen è praticamente dritto per di qua un'altra decina di chilometri più o meno neanche molto molto comodo meta che tra l'altro andremo a visitare domani quindi buona serata ci vediamo domani mattina ragazzi